На прошлой неделе состоялось годовое собрание ассоциации по профессиональным стандартам на финансовом рынке. А итоги этой, этого заседания, с моей точки зрения, очень вдохновляют, поскольку и количество членов ассоциации возросло до 100 и даже более сейчас. И создано несколько центров оценки квалификаций, сформированы программы образовательные, соответствующие профессиональным стандартам. То есть, в общем-то, ассоциация работает, процесс, что называется, идет. Но самое главное даже не в том, что сделала сама ассоциация, хотя это очень важно, а главное в том, что государство наконец практически завершило свои действия по формированию системы независимой оценки квалификаций в виде принятия необходимого закона. Это случилось летом 2016 года. Да, с 1 января он вступил в силу. И э, мы ожидаем, что в этом году количество центров оценки квалификации, по крайней мере в нашем э, секторе финансового рынка, вырастет э, кратно. А какие есть здесь э, перспективы, с одной стороны, а с другой стороны сложности? А перспективы, прежде всего, связаны с тем, что у э, профессионалов, у работников э, сферы финансового рынка появится еще один аргумент, появится еще один критерий, по которым они могут подтвердить свою профессиональную состоятельность, свои профессиональные качества и не просто подтвердить их, что называется, однократно, а получить соответствующий сертификат и попасть в государственный реестр аттестованных специалистов. И это очень важно, потому что конкуренция на рынке труда она не снижается и дипломов вузов к сожалению, оказывается уже недостаточно для того, чтобы а, тот или иной человек смог получить а, ту должность, на которую он претендует. В этом смысле а, соответствующий аттестат, сертификат о профессиональной квалификации будет очень серьезным а, подспорьем для а, трудоустройства. Во-вторых, это а, приведет к еще одному важному а, результату, а именно структурированию самих профессий. Потому что долгие годы на рынке люди могли называть себя, что называется, как им нравилось, как в банковском штатном или другом финансовом учреждении штатном расписании записано, так человек и называется. Он мог называться там, я не знаю, генералиссимусом в сфере риск-менеджмента, я утрирую. И это, так сказать, существовало. Но сейчас наименования соответствующих квалификаций утверждены, они являются официальными и они будут рекомендованы со стороны Минтруда для отражения соответствующих штатных расписаний в, у работодателя. С другой стороны, работодатели смогут, что называется, получить некое конкурентное преимущество перед другими, которые не пойдут по этому пути, а именно публикуя, сообщая, любым способом доводя до своих клиентов, что их штат состоит из специалистов, которые являются специалистами сертифицированы, прошли соответствующие и обучение, и э, сертификацию. Ну и, наконец, это э, приведет нас к решению одной очень важной проблемы, которая на российском рынке очень долго была, так сказать, э, в состоянии неопределенности. У нас э, есть... Четкое разделение на работников, работодателей, государственные структуры. Но ассоциации, которые объединяют тех или других, они на самом деле абсолютно разные. Некоторые объединяют только работодателей, некоторые только профессионалов, некоторые, так сказать, являются смешанными. А, а если мы возьмем западный опыт, то там все достаточно четко. Есть цеховые, в кавычках, объединения, которые объединяют профессионалов в какой-то сфере. И есть а, объединения компании, которая занимается тем или иным бизнесом. И эти две сферы обычно не смешиваются. И компании э, лоббируют э, прежде всего развитие своего бизнеса, а цеховые объединения лоббируют прежде всего повышение качества уровня, оплаты, э, уровня знаний и оплаты своих работников. И вот здесь сейчас система э, профквалификаций тоже, э, скажем так, э, в это в этот процесс включается, и она дает новый толчок в развитию, что называется, саморегулирования, прежде всего на уровне специалистов той или иной профессии, и будет способствовать дальнейшему объединению профессионалов в их рабочей ассоциации. Но для студентов здесь есть очень важный нюанс, который надо иметь в виду, что пройти обучение и сдать соответствующие экзамены студенты могут. 
Но, как показывает опыт, и обучение проходит в форме дополнительного профессионального образования и к уровню допускаемых специалистов к сдаче экзамена тоже есть свои требования. И те, и другие, в общем-то, не очень способствуют тому, чтобы студенты попадали в эту сферу. То есть студентам, да, действительно можно и нужно проходить соответствующее обучение, да, студентам можно и нужно готовиться, особенно бакалавриаты, я имею в виду, готовиться к сдаче этих экзаменов, но понимать, что все необходимые, в кавычках, ковришки, то есть аттестаты, сертификаты и так далее, они могут получить только, скорее всего, по окончанию уже учебы. Несмотря на то, что они эти экзамены и это обучение могут пройти в ходе учебы. Так что, в принципе, те, кто смотрит свое будущее, могут, так сказать, подготовиться, воспользоваться, так сказать, студенческим вольным периодом, чтобы получить как можно больше сертификатов, аттестатов, которые их интересуют. Тот э, апробационный период, который начался осенью прошлого года и фактически в основном завершился где-то к началу весны этого года, э, привел к тому, что в разных специальностях получили свои э, сертификации, ну, скажем так, сотни людей. Сегодня это сотни людей. А, но если мы скажем, оперативно сможем создать и лицензировать те цоки, ну, лицензировать в кавычках те цоки, которые сейчас претендуют на то, чтобы выступать в этой роли, то, понятно, и присутствие по территории России резко увеличится, и количество людей, которые будут сдавать экзамены, тоже резко возрастет. А когда эта волна еще докатится до работодателей, и они поймут, что это тот процесс, который не остановить, и все равно рано или поздно им придется проверять квалификацию всех своих работников, по крайней мере, по тем специальностям, по которым есть профстандарты, я думаю, что уже в 2017 году число получивших соответствующую сертификацию будет измеряться десятками тысяч людей.